Hi, good afternoon guys uh, and welcome to my YouTube channel Learning English 30 Official. For today, I will be discussing the third lesson in 21st century li literature from the Philippines and the world and like I've said, I'll be speaking in uh, Filipino language so my students will be able to understand it clearly. Alright, the so good afternoon gas 12 this is your third lesson um for the third lesson actually we we need to study on your module or on your uh, syllabus uh, you should be studying the literature from pre-colonial to uh, the history of literature philippine literature from pre-colonial to contemporary period so today we will be starting with the pre-colonial literature however uh, this is just 24 slides so madali lang madali lang siya so let's start and begin to all right so paano ba yung literature natin noong unang panahon paano naipapasa paano ginagawa kasi di ba at this time the 21st uh, uh, century meron na po kasi sa lahat, lahat sa atin eh meron tayong social media meron tayong gadgets merong laptop merong lahat na um, the, in the comforts of our home, uh, home meron po lahat uh, how about noon nung unang panahon so yung literature po natin the literature in the uh, in our history is a formative fast by various groups who inhabited the archipelago. So, kung titikan po natin, there are 7,107 islands in the Philippines. At noong unang panahon, dahil hindi pa po tayo nasa sakop, meron na po kung, uh, meron na po kasing, meron na po tayong literature. Actually, yung tinatawag po natin na alibata, yun yung earliest form of writing po natin. Kasama na po siya doon sa pre-colonial literature po natin. Alright, so, dahil wala pa noon yung di pa, hindi pa talaga tayo marunong magsulat, hindi pa tayo marunong magcomputer and everything, ang meron po is it's, it's actually being passed to the other generation sa pamamagitan po ng kwento, kwento yung tinatawag po natin na kwento-kwento. The, okay. Tapos meron din po tayo eh, meron na po tayong political system noon, 'di ba? Meron nga yung saraha-raha and uh, religious, meron din po tayong religious uh, um, religious uh, setting noon, 'di ba? Meron tayong batala and the other gods that we had. We also have gods and goddesses, okay? So for the pre-colonial, they will focus more on what they hear than what they see. So kumbaga, yung mga naririnig nila mas mas gusto nila nila yun kaysa dun sa nakikita ng mata nila. Wala sa kanila yung tinatawag natin na uh, to see is to believe, kumbaga. Okay? Next, uh, alright, the Spanish colonization of the Philippines started in 1565. Actually, ito part na to dapat ng pre-colonial literature. So, tayo pong mga Pilipino, ang tawag po sa atin dati ay Indio. Ang ibig sabihin po ng Indio in Tagalog ay mga Alipin. The, okay? The, alright, so lalagpasan ko po tong slide na to. And then, let's move. There are two uh, versifications uh, during the pre-colonial period na discuss na rin ito doon sa una yung octosyllabic at dodecasyllabic pag sinabi natin octosyllabic ibig sabihin walo walo na syllables kasi sa, si, si, by syllable kasi siya so walong syllable siya and usually ginagamit po siya sa religion at saka sa legend okay pag sinabi naman natin dodecasyllabic ibig sabihin 12 12 na syllables uh, okay and it is usually used in romance uh, all right the uh, next uh, so halimbawa ng ancient poetry natin ang tinatawag natin na um the tinatawag po natin na riddles or yung bugtong so if for example dalawang balon hindi malingon okay the, sa araw ay bunbong bunbong sa gabi ay dahon isang dalagang marikit na kaupo sa tinik which is yung uh, tinatawag po natin na kasoy okay kung bayay na bubuhay kung 
hi, kung himasi na mamat kung bayaay na bubuhay kung himasi na mamatay to ata yung ano sagot dito is yung uh, makahiya alright so ano ba yung riddle riddle is made up of one or more measured line with rhyme and consisting of four or twelve syllables so meron po siyang rhyme sa dulo kung babalikan po natin itong rhyme po na to itong una yung balon at saka malingon ang tawag po dyan sa rhyme na yan ay AA AA na rhyme okay Next, it shows Filipino wit, talent, and observing skill objectively. So, no unang panahon kasi wala, wala silang way, walang TV para ano para mag ano mag maging maglibang. So, ang ginagawa na lang po is yung sa mga riddles, okay? And then we have salawi kain or sawi kain. It's short poems or rules, also based on good behavior by our ancestor, allegories or parables that impart lessons for the young often expressing a single idea so ito po yung mga ano mga saying so mga kasabihan natin na ginagawa noon para ma-impart po na ng mga ninuno natin yung good uh, good attitude and good character to, okay which is nawawala wala ngayon sa mga panahon na ito buti nga naibalik yung tinatawag po natin na subject na GMRC good manners and right conduct conduct kasi mga may mga bata po kasi ngayon at may mga ano po kasi ngayon na bastos na kumbaga hindi na marunong gumalang to, all right to, next uh, we have what we call um chants ito naman yung tinatawag yung ano usually used by witch enchanter voodoo quack doctor or spirit medium yung kumbaga pag pupunta po kayo sa mga albularyo di ba meron yung nagano sila naghaham sila uh, na may mga sinasabi sila yung para silang no muya jay mitimiti ko nada ayun para silang ano para silang uh, baliw kumbaga kasi ano lang sila, may sinasabi lang sila na short and uh, very ano mabilis uh, ang tawag po doon ay chants. Pero, hindi lang po sa mga albularyo ginagamit pati sa ano, pati sa um, pati sa ano, sa simbahan ginagamit din po siya. Sa mga canticles, sa sounds, ganyan. Alright, and then, we have we have tanaga the Okay. Uh, they use in teasing or to comment a situation. Yung tanaga, it's only four four lines. Meron po siyang syllables. Alam yun naman kung ano yung syllables, di ba? So we have seven 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 a a b b. Kung baga yung first line at yung second line magkatunog, yung third line at yung fourth line magkatunog din po. Pero hindi nila katunog si, hindi nila katunog si first at yung si second line. The, okay, yun po yung tinatawag po natin na tanaga. Alright, next one is uh, example, katitibay katulos, katitibay katitibay katulos, o oh, seven yun. And then, balangin nyo rin yung mga susunod, seven din siya. Sakaling dat ng agos, ako'y mumunting lumot sa iyong, sa iyo'y pupulupot. Aanhin mo pang rosas kung sa'yo yung nililiyag. Sa mga nitong bulaklak ay walang dalang galak. Alright, next one is yung tinatawag po natin na ambahan. Ito naman po ay nag-originate sa Oriental Mindoro. It has seven syllable metric lines composed of more than four lines. And karaniwan po itong ginagamit sa mga tribal ceremonies example sa mga usually sa ano sa mga libing okay the next we have ancient uh, epics na discuss na natin yan di ko na i, i uh, ano sa inyo yung biyag ni Lamang meron po yan example and then sa mga ifugao hudhud hud ni Aliguyon basta ang epic ang tatandaan nyo lang doon sa epic these are actually the heroic yung mga heroic exploit may mga kapangyarihan sila malalakas sila ganyan and then ibalon na nanggaling naman sa Bicol yung ibalon ang ano nun, ang name siya dati ng old Bicol and this is about the quest of yung mga quest ni Nabaltog Hanjong and Bantong kung saan ano sila nag 
yung lumalaban sila sa mga ano mga creatures halimbawa yung mga pating na lumilipad yung mga kumakain ng mga lamang lupa ay lamang lupa kumakain ng lamang loob ganyan alright and then the prose noon panggit ko na ordinary writing din po siya ano yung mga prose noon meron po tayong myth the, mayaman po tayo sa myth or mythiko and we have the story of Bathala kung paano po tayo the story of Bathala is kung paano po tayo ginawa yun yung pagka-remember ko yung, yung adatin ang isit adatin na po daw adatin na ata alright and then we have the legend of Maria Makiling kung saan isang dalaga ay bawal pong ma-inlove pero na-inlove po siya sa isang mga ngaso at nung na-inlove siya nawala siya at ang pumalit ay yun pong ano yun pong bundok and then we have malakas and, and maganda yung galing po sa biniyak na kawayan after ng bumaha okay and then the bakunawa kung saan yung uh, the dragon na uh, the dragon na uh, nilunok po niya yung buwan all right Next, we have fables and its purpose. Uh, fables are short stories typically using animals, insects, or plants as main characters. Its purpose is to entertain and to give us lesson or moral. Pinakasikat yan sa mga bata is yung, ano, yung kay uh, Maching at saka, kay Pagong at saka kay Maching kung saan hindi po dapat hindi po dapat tayo nalalamang ng kapwa natin sapagkat si Matching ay kinuha niya ang uh, puno ang kalahati ng puno na meron pong uh, meron na po siyang uh, saging pero anong nangyari di ba to bubo yung mas tumubo yung kay uh, kay Pagong may iba ibang version nun yung Matching uh, si Matching at saka si Pagong alright And then next, we have parables. Ito na yung nakwento ko na sabi ko sa previous lesson natin, yung mga nanggaling sa Bible. Marami pong parable. The parable of the lost son, the parable of yung mga binibini o yung mga brides na mayroong oil, the parable of yung mga buto na kung saan may buto na nahulog sa at matabang lupa, may buto na nahulog sa may damuhan, may buto na tumubo pero kinain ng damo, mayroong buto na nahulog sa ano sa tawag na dito, sa bato. The, okay, so those are uh, what we call parables. And then next, uh, ito yung may example naman ng ano ng mga metrical tales noon. Uh, a metrical tale can also be considered as an epic or an epic can be considered pareho silang pwede siyang maging epic pwede siyang maging metrical tale so ito ay metrical tale metrical tale po so one is yung sa ifugaw yung aliguyon two uh, two is yung kay biyag ni lamang three is yung sa ibalon and then hindi ko na i-discuss isa-isa hinilawod daranggan and then tuwaang ito naman is yung ano yung wind rider kumbaga wind rider siya ng ano kapangyarihan niya is about uh, about winds at saka meron yung last yung kakaiba na story pero hindi ko pa to na ano yung sa ano yung ito yung sa epic ng ano sa kalinga naman ito and then your agyo Uh, pakibasa na lang po uh, alright, uh, na may 3 episode pa ma, Pamara Kapun, Kapun Opun and Sengi Dorug hindi ko alam paano siya i-pronounce uh, but uh, that is what we call the Agyo or yung 3 part epic, kumbaga may part 1 part 2, part 3 siya and then we have the Sandayo, ito yung kakaiba kasi nahulog siya, ito yung epi, ito yung ano, yung story na kung saan um nabuha uh, pinanganak siya hindi out of womb of her mother eh kasi ano um, tawag na dito pinanganak siya galing sa suklay ng kan- nung nagsuklay yung nanay niya sa ikanain na suklay o ikan- ikasyam na suklay ng nanay niya lumabas siya nalaglag siya from the hair so yun yung um, ano mo yun yung story ni Sandayo Okay, and then we have folk songs na discuss ko na din yan. So, we will not dwell on it. Maraming klase ng folk songs. We have uyayi. Yung tawag natin uyayi, yung lullaby na pampatulog ng bata. Okay, and then kumintang, war song. 
kundiman mulan kulik love song harana taga tagay o dapyanin drinking song mambayo kalinga rice pounding song subli tagulaylay dalit religious hibais and then meron po tayo dun sa meron tayo sa mga ilokano yung tinatawag po natin na uh, dung ay sa ano pala yun sa next lesson yung dung aw the okay the so ito yung second this is your third lesson um i'll be seeing you on the next lesson then and photos that were used in this slide presentations are not mine credit to the rightful owner good evening and see you on uh, our next lesson